大家如果觉得英文字幕有挡到中文字幕的话，可以点击右上角这里关闭哦，这样就不影响观看啦。乍看木扣山这个名字，你会以为它是一座山，但其实啊，它是一座小岛，位于马来西亚槟城皇后湾广场 Queen's Bay Mall 对面。只要经过那里，就会看见。然而，在早年让人闻之丧胆的木扣山，原来蕴藏着许多外人所不知道的神秘事迹。甚至直到今天，如果你提起木扣山，多半的冰城人都会说那是麻风病人居住的地方。嗯、Hello， 大家好，我是美貌与智慧并重的小南。从十九世纪初开始，位于冰城东边的木扣山便被英殖民政府用作收容和治疗麻风病患的地方，同时也收留乞丐啊、身体残弱者和精神病患者。到了大约二十世纪的八十年代，这里开始转换为放逐囚犯的岛屿，直到一九九零年监狱才全面关闭。而岛上的麻风病患也在早几年呢，便转到其他的医院接受治疗。根据一位麻风病患陈清和先生诉说，他自十九岁患上麻风病后呢，就被英殖民政府遣送到木扣山永久隔离。虽然麻风病人被政府强制隔离，然而这里却是他们的世外桃源。只要不离开这座小岛，他们便可以像正常人那样在岛上读书、工作、谈恋爱、结婚生子。当然，他们也过正常人的社交生活，并且有一般人的佛教、道教、基督教等宗教信仰活动。但令人感到奇怪的是，岛上每年最大的活动却是微塞节游行。佛教大德设置在岛上建立寺庙。另一边，受过教育的陈清和先生呢，也持续在岛上学习，并且最终成为一名医药助理。他在岛上自由恋爱、结婚生子，然而最让他痛苦的是，他不得不接受政府的安排，把自己的孩子送到冰城中央医院过后，由福利局安排交给领养孩子的家庭。陈清和这一生人呢，有七名儿女，其中一名夭折，除了另一名排行第五的儿子与他相认，剩下的孩子不知去向。之后呢，他随岛上的病人一起搬到松埃部落。年老的身子一天不如一天，他这生人最大的愿望就是与失联的儿女团聚。陈清和曾经接过一个电话，是一个女人啊，对方不断询问她的身份，可是却没有说明原因。她怀疑这是她失联的其中一名女儿，也许是没有勇气接受身患麻风病的父亲吧。自从人类于上个世纪中期发明了麻风特效药后呢，麻风病已经成为可以治愈的疾病，痊愈的病人以后也不会传染给别人的风险。然而，政府还是继续隔离这些病患，世人还是以异样的眼光看待麻风病人，甚至是自己的孩子，大多数还是不可认为麻风病父母。就像有一次，陈清和接获消息，找到了失散的一名儿子住家。当他在屋外表明身份，急切的想要见儿孙时，屋里的人就是不肯开门相认。由此看来，人们对于目前已逐渐消失的麻风病仍然存有偏见。很多人还以为这个病是不育之症呢、啊，并认为曾经是麻风病人的不幸者还是有几率会传染。在过去一百多年来啊，这座岛屿充满着许多感人的故事，都是有血有泪的。而我认为这些故事是木扣山旅游业可利用的素材，和岛上的历史性建筑物一样，必须给予挖掘和保护，而不是掩盖它的存在。根据历年在木扣山小岛上实地考察过的人员所记录的资料来看呢、啊，麻风病患生活轨迹的遗迹至少包括一间教堂、一座新都庙、为数不详的病患宿舍、两处古墓、管理员宿舍以及三座监狱，甚至在这里有两处分别立于五十至六十年代以及一八九一年及以后的华人墓碑。其中一座刻上光绪十五年的杨师和之墓啊，是目前发现的第二早墓碑。最早的一座至今已经模糊，立于光绪辛卯年，也就是一八九一年。和上述墓碑一起出现的墓碑呢，只有为数五到六个，大半至今已经难以辨认。墓身刻上。
虎翼，这表示其祖籍来自潮州。另外一处的墓群则主要是华人基督徒和佛教徒的墓，像是一九六八年基督徒何文成之墓、曹玉佛学社林亚扁先生之墓等等。其中一个曹玉佛学社黄文成之墓还刻上祖籍地的选址，福建全南六都人在乡大运错，并且有孝男孝女的名字。这样具备完整记录的墓碑在这里的墓群啊是非常少见的。有的墓碑还刻上佛历年代，而且每座墓碑都有编号，估计不会超过四十座。除了墓碑，其他和麻风病患相关的遗迹，基本上只剩下建筑实物，而没有文字记录。例如一间在目前的造船厂旁的基督教堂啊，结构宏伟，高耸入天，可惜屋顶、墙壁和内部已经多处破坏，近乎坍塌。一间目前还有信徒膜拜的信徒庙，据说在收容麻风病患的年代就已经存在了。虽然在这座岛上没有看到神庙的遗迹，不过可以在一些百年老树下发现供奉拿督公或大伯公的神案。从墓碑的祖籍来看呢，预料当年收容的麻风病患啊，主要是以华人新客为主，其中又以福建人和潮州人最多。他们大概组织了佛学社、基督教教会和潮州艺术社等社团来进行联谊的。有趣的景象是，在基督教教堂的入口处啊，停放了两艘被遗弃的小船，看起来似乎是传说中的诺亚方舟。而这些麻风病患可能就是上帝的选民了。除了收容麻风病患的古迹，囚禁重刑犯的数间监狱一样精彩。莫扣山小岛有至少三座长形的监狱，矗立在一片荒野之中。这些由砖和杨灰盖成的监狱，屋顶是长形的铁片，由铁结构支撑，相当独特的。监狱墙上贴满了从不同语文的报章和杂志撕下来的图片，以这个裸女照片为主，也有不少女明星像，包括早年的张曼玉啊、张艾嘉、王祖贤、刘嘉玲等。出现率最高的曾经是风靡一时的波霸叶子梅。虽然过去的历史遗迹和故事让木扣山显得很神秘，但其实，在2004年，曾经是麻风院的所在地，此刻已经改为度假村。这家 Jereja Rainforest Resort and Spa 用了 3,000 万的成本开业，但是其亏损却达 4,000 万。最终，在2016年，这家度假村就被关闭了。之后，政府将该岛售卖给 UDA Holdings Berhad。重新开发的度假村包括一千两百个住宅单位、主题公园、码头、酒店和自行车道，并于二零一八年五月，槟城岛市议会批准拆除木扣山上现有的脊柱建构，为度假胜地让入，但前提是发展部得侵占该岛的森林保护区。因此呢，目前的木扣山啊，不但是制造轮船的基地。随着冰城的旅游业快速发展，这座小岛也被开辟成旅游胜地。岛上不仅有度假村和各种趣味活动，还增加了不少打卡地点，如彩虹码头啊、天梯啊、秋千等，让在生活中喘不过气的城市人啊，可以来到这里体验宁静的生活、哦。大家好，我是小南。现在呢，我刚下班，所以在回家的路上，我塞车哦。最近的疫情啊，越来越严重啊，希望大家可以的话，尽量就是少出门啦，要戴好口罩。即使有事情要出门啊，一定要严格遵守 SOP 哦。好的，唠叨完，说回正事，就是呃，经这几期小南的选案影片，大家有没有觉得收音的那个质量有比较好呢？如果是发音问题的话呢，还是要给一点时间，我去继续努力改进的啦。因为现在也是戴着牙套维持器的关系嘛，所以呢，有些咬字还是没有办法做到那么的标准啦。希望大家多多见谅哈。还有一些观众也是觉得我的语速比较慢的话呢，那你们就可以调快这个影片的速度啦。OK， 再次谢谢大家的支持，我们下次影片见喽，拜拜。